离家只有两个来小时的航程，到了码头是上午十一点，下午三点多才卸完货，回到收购站。我妹在市里，设计图快完稿了，明天有时间我们刚好去看看。行，龙虾、鲍鱼、海参、响螺之类都得分规格，忙到近六点钟才将所有的规格分好。接下来就是过秤，等到一切弄好，陈东开单子，青衣总共五千二百四十斤，五十七块一斤，三刀鱼三千四百二十斤，居然只有七十五块一斤。东哥，这三刀的价格不对啊，咋比之前还便宜了？首先你卖的都是活的，这一次全是冰鲜的，七十五的价格不低了。林浩无语，他倒是想养活的，但也要有那条件才行啊。郁闷，这一下子可是少了近十万块呢。石头鱼共两千二百七十二斤，现在是一百四十五块一斤。再就是其余，因为这次都被胡子编了尸，所以品相上不算好。十三尾总共五千七百二十斤，一斤是一百四十五块。十九公四千二百斤，单价有四十一块。鲍鱼七千一百来斤，平均也有一百块左右。海参一千二百多斤，平均摊到了一百四十块。海胆一斤一百七十五块，也有个一千四百来斤。螺三百多斤，一些杂螺有一千来。至于一百来斤的椰子螺。还有几个芭蕉螺，林浩没让上秤，其他钱照例让陈东转账，拿现金把老猫他们的提成给结算了，又让每人带了点鲍鱼和海参回去。大家回去好好休息，下次出发时我会提前给你们电话。阿浩，要不我明天去买两张网，顺便把拖网给装了，不用你操心。我打电话让柱子来帮忙就行。猫哥，明天你也没时间，你得跟我去市里。网我会买，买好通知你。老猫晓得明天去市里是啥事，咧嘴一笑，又跟阿旺聊了几句，这才回家。林浩掏出一万块递给阿旺，你干什么？阿浩，你这是看不起我？阿旺大怒，拔腿就想跑。行行行，不给你了，回来。阿旺这才回来。阿浩，这趟玩很开心，我明天也要回去了。要不多玩两天。明天我带你去下市，不了，该回去了。你要记着到我家乡去玩。林浩也不再挽留，问了阿旺，他不愿意再去村里吃饭。林浩只得嘱咐陈东晚上帮忙招待一下。林浩留的东西比较多，光椰子螺就有两筐。三人开着三轮车回到大哥家，帮我搞点海水，椰子螺不养会死。知道了，刚好鲍鱼也要养，这事不用你交代。林浩又对林安国道：“等一下，我去镇上收购站吃饭，你跟我一起。”林安国摆着手，正想拒绝，又听林浩补充说是陈父叫的，他这才点头答应下来。显完澡，林浩跟老爹两人走着过去，他正想和老爹说一下老秦反映的问题，结果手机响了，一看来电是陈总。我听阿东说你回来了，现在有时间吗？陈总，你啥时这么客气了？有什么事尽管交代就行。你估计出海了不知道？还记得之前我们跟的钓鱼船吗？船长叫老蔡，你还有印象吗？林浩刻意停顿了一下，心中隐隐泛起喜意，语气带着点不确定道：“你说的就是你朋友是股东的那艘船吧？怎么了？你和叶总他们又打算出海钓鱼？钓啥鱼啊？船长都没了。老蔡咋了？”老陈就把道听途说的内容跟他普及了一下。说什么老蔡容留协助在逃人员，反正说的那叫一个玄乎。这么严重，陈总，你那个朋友没想着捞人？我就是听他说的，原本也想捞来着，结果一听情节这么严重，我那朋友也就不想了。这事我也帮不上多大忙，我倒是认识市里的一个片警，要不我帮着打听一下。但陈总，咱是自己人，我就实话实说，人家领导估计连我长啥样都忘了，这是我没办法求告上门的。嗨。你想哪去了？真要想办法捞人，我也不会让他们来找你的。是这么一个事，就是我那个朋友跟另两个股东商量，估计是打算把船卖了。我就想问问你有没有想法，有想法的话我帮你递个话。嗯，两头讨好的事，陈总自然不介意。林浩犹豫了一下，陈总，你也知道我摊子铺的有点大，要是太贵的话，我就算想要也吃不下来啊。价格谈嘛，你就说你有没有想法就行。想法肯定是有的。林浩再度道了谢。这才挂了电话。你又想买啥？一艘钓鱼船，四十五米的，买也是跟人合伙。乾坤，你认识的，到时依托村里的资源，肯定不缺顾客。林浩解释一句，不等他老子表态，就岔开了话题，把老秦说集运输费用太贵的事说了。船多呢，肯定有便宜的。就算本村本镇的贵，其他镇的也可以找啊。我估计这帮人肯定串通好的，约好谁都不降价。反正那个岛的工程用船的地方多，有钱大家一起赚嘛。再就是老秦在这里人生地不熟，这是估计之前也不好麻烦我们的。这次碰到我。可能也觉得高的有些离谱，才说了一嘴。林安国点点头，这是不仅是我们村里的船，我想着看怎么和他们协商一下。不用刻意去做工作，不然他们肯定还会拿钱。我想的是，老谷家两艘空船卖给唐叔一艘，还有一艘，两艘现在都空着，咱家有一艘小船能运输的，三艘船暂时也够了，勤快点，一天可以跑三趟呢。至于大件运输，那是大船的事，我们暂时管不了。等到我们把价格降下来，他们的联盟就不告自破，到时肯定会压价竞争的。林安国笑看着他，顾家，你堂叔家可都跟你不对付，你愿意帮他们？哎
，老谷家一个儿子被抓了，一个儿子估计短期也回不来了。唐叔家俩人全进去了，有仇也是过去的事，反正运材料也不用作业，一个人跑就行。老谷本来就是操船的，唐叔不会可以学也可以雇人，我觉得一趟的价格定在一千二百块比较合适，一天跑三趟还能挣个近两千块，很好了。嗯，阿浩，你真长大了，就听你的。明天我来办，咱家自己的船先不参与，看看村里其他船有没有愿意的。没有再说咱自己家的。父子俩在路上就把事情给商量好。第二天上午，林浩来到大哥家，陈雪已经来了，正在和嫂子聊天，见他进来便问道：“放的早餐吃了没？”“吃了。”林浩笑着回了一句，又看向夏荣道：“嫂子，今天去市里，你要不要一起去看看？”对啊，嫂子，到时咱俩去逛街，我哪走得开？家里还有一个小的，中午阿远还得回来，得忙他们吃的，你们去吧。林平刚好从屋里出来，听到老婆的语气，也明白他是想去的，想了想到，我跟老太太说一声，中午叫爹和阿远去阿和家吃一口，苗苗我送到村下边爹娘那，让他们帮着带一天就行。见自己男人开口。而且安排的还算稳妥，夏荣更为异动。刚好林安国回来，林平将此事说了：“你们去你们的，村子里这么多家，哪家不能吃？”就在刚刚，林安国去了谷家，把运输船的事说了。老谷硬拉着不让走，推辞不掉，就答应中午在他家吃饭。到时把老张也顺道一起叫着，还打算去林海东家一趟，把用船的事给说了一下。老夫家的那艘船加上自己家停滞在内的小船，总共就有四艘了。夏荣和陈雪一起进屋，两女人开始挑选出门的衣服。阿和呢？怎么还没来？听说阿晨在镇上，你又没起床，他就先跑镇上去了。阿浩，你真打算给我们买房子？这叫什么话？你们的房子我都预定好了，你跟阿和一人一个单人楼，老猫单边六套，我给阿晨也准备了一套。林平叹了口气，这得花不少钱吧？你那些东西卖掉的部分够吗？大哥，我只和你说，那些东西比之前那个龙涎香卖的多，所以你就放心吧。林平可是知道龙贤香卖了两千来万的，听说比那卖的多面上大惊。我算过没有啊？刨除咱埋掉的不值，那个沉香很值钱。林浩微微点头，林平面上浮现笑意，看了眼周围，主动岔开话题。你让你嫂子跟着，那买房的事还怎么瞒？我也没打算瞒着嫂子，至于怎么解释，你看着办。我说的你嫂子也不信啊，那你就把我们上次捡的龙贤香拿出来搪塞。林平一想，确实是个办法，反正龙贤香属于海中的可再生资源。